ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആണ് എല്ലാ കോളേജും എല്ലാം ക്ലോസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് സോ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് അവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ജയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തത് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ടിപ്സ് ആണ് പിന്നെ കുറേയൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാം പ്രിപ്പയറേഷൻ ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഇന്നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ അവർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു നല്ലൊരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എക്സാം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവാന്ന് കൺഫേം അല്ല ഡേറ്റും വന്നിട്ടില്ല എന്തിരുന്നാലും നമുക്കൊരു വൺ മന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും സോ ആ ഒരു വൺ മന്ത് ടൈം പീരീഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കണം സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയായിരിക്കും നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് പഠിച്ചത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ചില സമയം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് അനാറ്റമി ആയിരിക്കും ഡിഫിക്കൾട്ട് വേറെ സ്റ്റുഡൻസിന് ചില സമയം ഫിസിയോളജിയിലോ ബയോകെമിസ്ട്രിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിന് കുറച്ച് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ഓരോ ആക്കുവാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിപ്പെൻഡ് അത് മാറും കേട്ടോ ടൈം ടേബിൾ സോ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുന്നേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സിലബസ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലോ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും എത്രത്തോളം പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇപ്പം ലൈബ്രറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ ബുക്ക്സ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇ ബുക്ക്സ് അതായത് അവരുടെ ലൈബ്രറി ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈബ്രറി ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനമുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പല സൈറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പി ഡി എഫ് ഓ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സെറോക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഫസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷനായി നിങ്ങൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്നാമത്തത് ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്റ്റഡി റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സോ പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ലൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് വിൻഡോ സൈഡിലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സ്റ്റഡി റൂം
അപ്പം നല്ലൊരു റൂമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ ആയി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടി റൂമും ആയി ഓക്കെ ഇനി വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എ ഗോൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിളിന് പുറമേ നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടൈം ടേബിളിന് പുറമേ ഗോൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസത്തെ ഗോൾ അത് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെഷണൽ ഗോൾ എന്നൊക്കെ പറയാം വെച്ചാൽ ഒരു സെഷനിൽ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഡേയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗോൾസ് ആയിട്ട് ഇന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഇന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോളായിരിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒട്ടും വെച്ചാൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും മുകളിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടത്തില്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോളായിരിക്കണം പിന്നെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഗോൾ എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അത് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം റീച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ഗോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടൈം പീരീഡ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം ഇന്ന ഇന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കും അതൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് ചിലർ അങ്ങനെ ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലർ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ ആളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം ചിലർ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ആൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വാഴ്ച മനസ്സിലാവും സോ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആണ് അത് ഓരോ ആളെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈം ടേബിളും ഗോളും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായി നമുക്കൊരു നല്ല റൂമായി നമുക്ക് ടൈം ടേബിളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പഠനം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു ഓർഡർലെസ് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാണ്ട് ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളും വെച്ചാൽ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കാണിക്കും സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ിക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും ആവറേജോ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസോ ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതിന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിയും കഴിവും ഒന്നും വേണമെന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒരു റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നൊക്കെ ഓരോ ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് സോ ഹെൽത്ത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അല്ല നമ്മൾ വാട്ടർ എത്രത്തോളം വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി വെക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉറക്കം ഒരു ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം പിന്നെയുള്ള കാര്യം
പിന്നെ അതിന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ബോഡി എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കി റെസ്റ്റ് പീരീഡ് എടുക്കുക ഇനി ഉറങ്ങുന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടിപ്സും കൂടെ പറയാം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്തൊരു യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കൊരു കുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ചില നമ്മൾ ആ കഴിയും ശരിയാണല്ലോ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴൊക്കെ അറിയുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ചില സമയം പകൽ ഉറങ്ങും പകൽ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ലേറ്റായി ഉറങ്ങാൻ ലേറ്റാവും സോ അഗെയിൻ വീണ്ടും രാവിലെ എണീക്കാൻ മടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിലർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഫോണും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മലർന്ന് കിടക്കുക സാധാരണ മലർന്ന് കിടക്കുക മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് നമ്മളെ കൈയും കാലൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിനോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഐബ്രോസും ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറച്ച് ഇതിൽ റേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഐബ്രോസ് ഐബ്രോസ് റേസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് നമ്മൾ കൈക്കും കാലിനും കുറച്ച് ബലം കൊടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതില്ലേ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഐബ്രോസും റേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ണും അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒന്നും അങ്ങനെ ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് നോർമലായിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിടന്നിട്ട് നോർമലായിട്ട് ഇൻസ്പിരേഷനും എക്സ്പിരേഷനും സോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഡൗൺ കൗണ്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു സ്ലോലി ഈ സമയത്ത് മൈൻഡ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ചിലർ ടൈം കൂടും ചിലർക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എത്രത്തോളം ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റോ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വൈകും പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ചിലർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ജസ്റ്റ് ഐബ്രോസ് റേസ് ചെയ്ത് കൈക്കും കാലിനും കുറച്ച് ബലം കൊടുത്തിട്ട് നോർമൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ എക്സ്പിരേഷനിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്സ് ആണ് അപ്പം ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഇനി പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ക്ലാസ് റൂമും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു സിലബസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ പറയുക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് പ്രത്യേകം അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുക ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പേജ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പേജ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് റീഡ് ചെയ്ത് തേർഡ് റീഡ് ചെയ്ത് അത് കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് മാത്രം ഉണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ സോ ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് വേണം ആ ചെറിയ നോട്ടിൽ നിങ്ങളെ മെയിൻ കണ്ടൻസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും മാത്രം ആയിരിക്കണം അപ്പം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സാം പോകുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയോ ഏത് എക്സാമോ ലാസ്റ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഏറ്റവും മെയിൻ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ന
uh, stay home uh, stay safe thank you